వెల్కమ్ టు తెలుగు క్లాసెస్ బై పూర్ణిమ తెలంగాణ కవులు రచనల గురించి నిన్న వీడియోలో అరవై ఐదో ప్రశ్న వరకు తెలుసుకున్నాం అరవై ఆరవ ప్రశ్న నుండి ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం పుటక నీది చావు నీది బ్రతుకంతా దేశానిది అని జయప్రకాష్ నారాయణకు నివాళులర్పించిన కవి ఎవరు కాళోజీ పేరిగాడి దర్బారు అనే ప్రసిద్ధ అధిక్షేప కవితను ఏ కవి రచించారు గజ్జల మల్లారెడ్డి కాళోజీ ప్రసిద్ధ రచన నా గొడవ పేర్వారం జగన్నాథం తొలి కావ్యాన్ని గుర్తించండి సాగర గీతం నూతిలో గొంతుకలు అనే కవితా సంకలనాన్ని ఎవరు రచించారు బైరాగి శ్రీశ్రీ రచించిన చివరి కావ్యం మరో ప్రస్థానం చితి చింత అనే ప్రసిద్ధ కావ్యాన్ని ఎవరు రచించారు మోహన్ ప్రసాద్ నేనింత ఒక పిడికెడు మట్టే కావచ్చు కానీ కలమెత్తితే నాకు ఒక దేశపు జెండాకున్నంత పొగరుంది అన్న కవి ఎవరు శేషేంద్ర తపాలా బండ్రోతును చిత్రించిన తెలుగు కవి ఎవరు తిలక్ మనుష్యుడే నా సంగీతం మానవుడే నా సందేశం అన్న కవి ఎవరు శ్రీశ్రీ ఎవ్వరని ఎంతురో నన్ను ఏ వసంత శోక భీకర తిమిర లోకైక పతిని అన్న కవి ఎవరు కృష్ణశాస్త్రి విరసం ఎక్కడ ఆవిర్భవించింది విశాఖపట్టణం తెలుగు కవిత్వానికి ఈ కవులు షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు చెబుతారు దిగంబర కవులు తొలి తెలుగు స్త్రీవాద కవితా సంకలనం ఏది గురి చూసి పాడే పాట శిలాలోహిత అనే స్త్రీవాద కవితా సంకలనాన్ని ప్రచురించింది ఎవరు రేవతీదేవి మొట్టమొదటి స్త్రీవాద కవయిత్రి ఎవరు ఓల్గా స్వేచ్ఛ మనిషి హక్కు సమత మేం వల్లించే బుక్కు అని పేర్కొన్న స్త్రీవాద కవయిత్రి ఎవరు ఘంటసాల నిర్మల చావడానికి మా దగ్గరకు రాకండి బ్రతకడానికి నానా చావు చస్తున్న వాళ్ళం అని అన్న స్త్రీవాద కవయిత్రి ఎవరు ఓల్గా ఈ వంటింటి సామ్రాజ్యానికి మా అమ్మే రాణి అయితే చివరికి ఒంటింటి గిన్నెలన్నిటిపైన మా నాన్న పేరే అన్న స్త్రీవాద రచయిత్రి ఎవరు విమల జతపరచండి స్త్రీవాద నవలలు రచయిత్రి నాలుగు ఆకాశంలో సగం ఓల్గా జానకి విముక్తి ముప్పాల రంగనాయకమ్మ వంశాంకురం మల్లాది సుబ్బమ్మ సౌగంధి ఎద్దనపూడి సులోచనా రాణి పెట్టుబడిదారి పెనుమిటిని సర్ఫులో నానబెట్టి పైనుండి కిందికి జాడిద్దాం అన్న స్త్రీవాద రచయిత్రి ఎవరు చల్లపల్లి స్వరూపారాణి క్రిందివాణిని జతపరచండి స్త్రీవాద కథలు రచయిత్రి ఒకటి రాజకీయ కథలు ఓల్గా ఇల్లలకగానే సత్యవతి విసురురాయి ముద్దిగంటి సుజాతరెడ్డి అతని భార్య కుండేపూడి నిర్మల మేం పాలిచ్చి పెంచిన జనంలో సగమే మమ్మల్ని విభజించి పాలిస్తోంది అని పేర్కొన్న స్త్రీవాద రచయిత్రి ఎవరు సావిత్రి నగ్నముని అసలు పేరు మానేపల్లి హృషికేశవరావు 
దిగంబర కవులు అనే పేరు సూచించిన వారు నగ్నముని ఉదయించని ఉదయాలు కొయ్యగుర్రం రచనలు చేసింది ఎవరు నగ్నముని క్రింది వాణ్ణి జతపరచండి ఒకటి నగ్నముని మానేపల్లి హృషికేశవరావు నిఖిలేశ్వర్ యాదవరెడ్డి చెరబండరాజు బద్దం భాస్కరరెడ్డి మహాస్వప్న కమ్మిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు ఈ దేశం క్యాలెండర్లపై మే తారీఖులం అని పేర్కొన్న దిగంబర కవి ఎవరు నిఖిలేశ్వర్ క్రింది వారిని జతపరచండి రెండు నిఖిలేశ్వర్ శవభోగులు మండుతున్న తరం చిరబండరాజు దిక్సూచి జన్మ హక్కు భైరవయ్య చెరచబడ్డ గీతాన్ని దిగంబర మహాస్వప్న మేం మనుషులం కాదు దళిత సాహిత్య చరిత్ర అనే పరిశోధనా గ్రంథాన్ని రచించింది ఎవరు డాక్టర్ పిల్లి శ్యామ్సన్ జతపరచండి రచయిత నవల మూడు వట్టికోట ఆళ్వారు స్వామి ప్రజల మనిషి దాసరథి రంగాచార్యులు చిల్లర దేవుళ్ళు ముప్పాళ్ల రంగనాయకమ్మ బలిపీఠం శ్మశానాన్ని దున్నారు డాక్టర్ కేశవరెడ్డి కసిరి బుసకొట్టునాతని గాలి సోక నాలుగు పడగల హైందవ నాగరాజు అన్న దళిత కవి ఎవరు జాషువా జయ 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 అంబేద్కర జయ జయ భారత భాస్కర ధర్మ పథక నిర్మాత అన్న గీతాకారుడు బోయి భీమన్న హరిజన శతకంను రచించినది ఎవరు కుసుమ ధర్మన్న మా కొద్ది నల్లదొరతనం అనే దళిత గీతంను రచించింది ఎవరు కుసుమ ధర్మన్న తొలి మైనారిటీ వాద నవల ఏది వెండి మేఘం తొలి తెలుగు మైనారిటీ వాద కవిత పుట్టుమచ్చ ప్రముఖ రచయిత్రి తస్లీమాన శ్రీనేపై దేశ బహిష్కరణ ఫత్వా విధించడాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఫత్వా అన్న మైనారిటీ కవిత రాసిన వారు ఖాజా నేను పెంచి పోషించిన ఓటు పక్షి నాకంట్లోనే పొడుస్తుందన్న కవి ఎవరు ఎస్ఏ అజీద్ గత చరిత్ర చేసిన కుట్రల పద్మవ్యూహంలో ఇప్పటికీ బయటపడలేకపోతున్న అభిమన్యుణ్ణి అని వాపోయిన కవి జావేద్ ముస్లిం వాద కవిత్వ నేపథ్యాన్ని పేర్కొన్న కవితా సంపుటి ఏది జల్ జలా జతపరచండి ఒకటి ఫత్వా ఖాజా ఆరో వర్ణం ఇక్బాల్ చంద్ సాయిబు షేక్ కరీముల్లా జల్ జలా స్క్రై బాబా ఈ క్రింది వాణిని జతపరచండి రెండు దాసరథి కృష్ణమాచార్యులు అగ్నిధార అనిశెట్టి సుబ్బారావు అగ్నివీణ ఆవంస సోమసుందర్ వజ్రాయుధం రెంటాల గోపాలకృష్ణ సర్పయాగం తెలంగాణ విమోచనోద్యమం నవల అనే పరిశోధన గ్రంథాన్ని రచించింది ఎవరు వరవర రావు జతపరచండి తెలంగాణ ఉద్యమ గేయాలు రచయితలు ఒకటి తల్లి తెలంగాణ బోనగిరి రాములు అరిగోసే తెలంగాణ గోపన్న 
తెలంగాణ ప్రజలారా పిట్ట సాంబయ్య మర్చిపో బలిదానం అనిశెట్టి రజిత తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నా అనుభవాలు అనే గ్రంథమును రచించింది ఎవరు ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి వీర తెలంగాణ విప్లవ పోరాటం గుణపాఠాలు అనే గ్రంథాన్ని రచించింది ఎవరు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య అనుభూతి ఆకారం పాఠకులను హత్తుకోవాలి కనీసం ట్రాన్స్మరెంట్ చీకటి అయినా అయి ఉండాలి అని పేర్కొన్న వారు ఎవరు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ కవిత్వం ఎల్లప్పుడూ అన్వేషణే అన్న అనుభూతి కవి ఇస్మైల్ హైకూలను మొదటి తెలుగులోకి తెచ్చినవారు ఇస్మైల్ నీటిలోకి రాయి విసిరినప్పుడు ఒక్కదానిపై మరొకటి వృత్తాలు వ్యాపించినట్లు ఒక్కొక్క హైకు పాఠకునిలో ఆలోచనా తరంగాలను సృష్టిస్తుందని చెప్పినవారు ఇస్మైల్ కవిత్వం నాకో మాయాలాంతరు లాంటిది అన్న కవి వేగుంట మోహన ప్రసాద్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి